सर्वनिम्न कत सर्वोच्च सबा के प्रीति और शुभेच्छा जान शुरू करी कृषि चित्र आकबेदन बंधुरा अपना जानें जशोर जिला अवस्थान कर बारो नम्बर फतेहपुर इनियन ग्रामे नाम सीतारामपुर ग्रामे जनक कजल साहेब तीन समबाय चाकी करें चाकर पशापाशी गो छागल लालन पालन करें तर बाड़ी आंदर सूंदर मोटा मोटा फैडें किस गरु आ घोड़ा आगल आसी मुरी एवं चमत्कार कथा बला एक शालिक पाखी आज के दे देख से कजल भाईर बाड़ी सुंदर सुंदर किस पशुपाखी आसन आस प्रायने शुरूटा कर लूलत पशापी किस करब ये उद्देश्य नहीं करब क्य कर चिंता भावना करते करते पसंद हल जो एक गुरु खामार करी तो ये हमारे आस्ते आस्ते टार्गेट करते करते पाँचा गुरु थे आज के पर्त आस कत साल कथा यहाँ हलो पने तीन बचर हमारे ये गुर खाम पशापी कृषि चाषबाश आ सब्जी आलो मैं सरिषा आम धान चाष करी हमारे मुरगर फार्म आई छागल आने स्थानीय भाव एक ग्राम्य परिवेश जेखने जा किस दरकार चेष्टा करी सब किस मैं जड़ा थार्ज ठीक है सब ही देखो आगे गुरु दे हाँ चल मिल खाई तक बर्तमान चार्ट 
বর্তমানে কত টাকা হতে পারে আমাদের দেশি গরু আর এর ভিতরে পার্থক্য হলো দেশি গরু মাসে এভারেজ আট থেকে দশ কেজি বাড়ে আর এরা আঠারো থেকে বাইশ কেজি বাড়ে তার মধ্যে দুইটা গরু সমান সমান হয়েছে আর বাদ বাকি গরু হয়তো অল্প লাভ হয়েছে কিন্তু আর লস হয়নি আর কিছু কিছু গরু অনেক লাভ হয়েছে আর কি সেই ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ওদের সামান্য যেটা লস এটা আর আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিন থেকে চার মাসের গরু আমি যে গরু গুলো পুষি এই গরু গুলো পরিপূর্ণ হবে না এই গরুগুলোর আর একটু সময় দিতে হবে আর তিন থেকে চার মাসে যে গরুগুলো আমরা বিক্রয় করি সেটা ন্যাচারাল ভালো খাবার দিয়ে আমরা বিক্রয় করতে পারবো না আমার যেটা মনে হয় সেটা বাজারে ওই যে অনেক সময় যে ফিডগুলো বিক্রি আছে কিনে খাওয়াই যেটা গরুর জন্য আসলে স্বাস্থ্যসম্মত না এটা হলো অল্প সময়ে তারা মোটা তাজা করে বিক্রি করে দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো তিন মাস বা চার মাসের ভিতর হবে কিন্তু আমার এই কোনো গরুই তিন মাস বা চার মাসেই গরু কোনোটাই আমি ওই ভাবে আমি এদের মোটা দাদা করতে পারিনি ন্যাচারাল ভাবে আমি খাবার খাওয়াই ন্যাচারাল ভাবে এটা চলে এতে করে আস্তে আস্তে এদের শরীরটা সুন্দর হয় এবং আমার কোনো গরুতে হাঁপানি নেই কোনো গরুতে কোনো সমস্যা নাই আল্লাহ রহমতে গরুগুলো সবাই সুস্থ আছে আর আমার এমনি রোগ জীবাণুটাও কম বুঝতে পারলাম আসলে আপনার হিসাবটা এই রকম যে একটা গরু হাটের থেকে বা বিভিন্ন জায়গাতে কিনে আনার পরে ওটাকে মোটামুটি একটা আমরা মানুষ আমরা যদি মনে করি যে অনেক ধারণা আছে চিকুন যারা যে মোটা হবো শক করে তারাও কি দুই মাসে মোটা হওয়া সম্ভব হওয়া সম্ভব কখন যখন আমি স্বাভাবিকের থেকে অস্বাভাবিক ওষুধ খাবো তখন আমি মোটা হবো এই ওষুধ খাওয়ায় যদি গরুর মোটা করা হয় সেই গরু থাকবে না ও গরু বিক্রি করে দিত আমি যে কুরবানির সময় একটা গরু বিক্রি করে নিই এ অনেকেই বলছে তুমি গরু বিক্রি নিয়ে এত সমস্যা আমি বললাম এই গরু আরও দুই বছর থাকলে আমার সমস্যা না কারণ আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস আছে আমার কোনো গরুদের সমস্যা হবে না আবার কেউ আছে আট দাঁতের গরু কেনে বিশেষ করে ঢাকা বা সাবারের মতো বড় বড় জায়গায় চিটাঙের জায়গায় ওর এই যে ফার্মে যে গরু গুলো রাখে ওরা মানুষ করা গরুই প্রায় কেনে ওরা অনেক টাকা দেয় মানুষ করা গরু কেনে দুই মাস তিন মাস রাখে রাখে ওরা অনেক টাকাই বিক্রি করে বিভিন্ন গ্রামের প্রান্ত থেকে নিয়ে যায় আমাদের এখান থেকেও গরু নিয়ে যায় মানে গরু আসলে এক একজন এক এক রকম পছন্দ করে তো খাবারটাও সেই সেই পছন্দর ওপরে টার্গেট করে যে কেউ আমি চার মাস বসবো কেউ ছয় মাস বসবো আমার কাছে এই টার্গেটটা আমি রাখি না যে আমি এই গরুটারে এই কয় মাস রাখবো আমার কাছে আমি একটা টার্গেট করি একটা গরু কিনলে তার পরিপূর্ণভাবে সে যেন একটা সুন্দর সারে পরিণত হয় সে যে যতটুকু সময় লাগে আমি তারে ততটুকু সময় দেবো আর খাবারের বিষয়টা আমি আমার প্রায় নয় বিঘে জমিতে ঘাস লাগানো আছে বিচলের অল্টারনেট আমি ঘাসটাই খাওয়াই বিচলেটা খুব কম খাওয়াই আর দানা খাবারের ভিতরে আপনার 
হলো আস্ত ধান আস্ত বুট আস্ত বুটটা আর আস্ত গম এই চারটা একসাথে মিক্স করে পাউডার করে আমি বানানো আছে ওইটা সকাল এবং বিকেল এই দুইবার আমি খেতে দিই এর সাথে ইউরিয়া মোলার এসেসের একটা খাবার ওইটা করে আমি সকালবেলা করে ওইটা সন্ধ্যার সময় খেতে দিই এন ইউরিয়া মোলার এসেসের বিষয়ে আমরা যারা জানি না আমি একটু আগে বলছিলাম যে না জেনে আমরা অনেকেই অনেক রকম কথা বলি কারণ পিছনে কথা বলতে আমরা সবাই পছন্দ করি সামনে এসে কথা বলি না ইউরিয়াটা আমরা শুনলেই মনে হয় কি এটা একটা খারাপ খাবার ইউরিয়া খাওয়াচ্ছে সার খাওয়াচ্ছে কিন্তু এই নেগেটিভ যারা তাদের ধারণাটা আছে তাদের ধারণাটা পরিবর্তন করে তাকে আগে জানা উচিত যে আসলে খাবারটা দুধ খেলে আমরা জানি উপকার আছে দুধ খেলে ক্ষতিকার দিক আছে তা কখন উপকার হয় আর কখন খারাপ হয় সেটাও আমাদের না জানে আমরা যে মন্তব্য না করাটাই আমি মনে আমি বেটার মনে করি ইউরিয়াটা আর ক্ষতির বাদ এই দুটোর কাজই হলো নাইট্রোজেন তৈরি করা দেখ আমার যে সারগুলো দেখছেন এই সারগুলো প্রত্যেকটা মিনিমাম তিন কেজি ক্ষতির ভাত লাগবে তো আজকের বাজারে তিন কেজি ক্ষতির ভাত মিনিমাম আশি টাকার নিচে হবে না তো আমার যদি পঞ্চাশ টাকা গাভি সার থাকে তিন পঞ্চাশ দেড়শো কেজি ক্ষতির ভাত লাগবে এই দেড়শো কেজি ক্ষতির ভাত আপনার যদি তিরিশ টাকা করে কেজি হিসাব করা হয় প্রায় পাঁচ হাজার টাকার একটা কাছাকাছি এরকম একটা অ্যামাউন্ট হবে হয়তো তো সেখানে আমি চিটে গুড় আর হলো ওই ক্ষতির ভাত না খাওয়ায় এতগুলো ক্ষতির ভাত রান্না করাও একটা সমস্যা তার তো চিটে গুড় আর ইউরিয়া একটা মোলার এসেস যে তৈরিটা করি এখানে ওই খাবারটা আমার তিনশো টাকায় হয়ে যায় এখন অনেকের প্রশ্ন যে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে বেটারা যেটা খাবার খাওয়াছে তুমি সেটা তিনশো টাকায় কীভাবে করো এটাই হলো প্রযুক্তি এটাই আধুনিকতা এটাই হলো বর্তমান যুগের সচেতনতা ইউরিয়া মোলাসেস তৈরির ইয়েটা যদি আপনি একটু সংক্ষেপে বলতেন আপনার সাথে ইউরিয়া মোলাসেসের বিষয়টা হচ্ছে আমার এই জায়গায় যে সারগুলো আছে মিনিমাম সর্বনিম্ন যেটা আছে সেটাও সাত থেকে আট মন ওয়েট আছে মানে মাংসের ওয়েট আছে তো ধরেন এই অ্যাভারেজ করে আমি প্রত্যেকটা সারের জন্য বিশ গ্রাম করে ইউরিয়া বরাদ্দ দিনে আর চিটে গুড় আছে প্রায় দুইশো গ্রাম এক একটার জন্য এই পঞ্চাশ গুণ বিশ করে যে পরিমাণটা আসে আর পঞ্চাশ গুণ দুইশো গ্রাম করে যে পরিমাণটা চিটে গুঁড় হয় সেটা একটা বালতিতে করে পানি দিয়ে সুন্দর করে মিক্সার করি করে ওইটা আবার কিছু শুকনো খড় ওইটা বিষয়ে দিয়ে ওর ওপরে এটা ছাড়ায় আবার ওই জিনিসটা মিক্সার করে রেখে দিই সকালবেলা এটা সম্ভবত নয়টার ভিতরে কমপ্লিট করে রাখি সর্বশেষ আমি বিকেলবেলা একটা খাবার দিই আমার গরুরে সকালে একবার খাতে দিই আর বিকেলে বিকেলে খাবার শেষ হওয়ার পরে আমার যারা গরুর দেখাশুনো করে আর কি ওরাই খাবারটা মানে বাসায় চলে যাওয়ার আগে ওই খড়টা প্রত্যেকটা নাম দেয় একটা পরিমাণ মতো দিয়ে দেয় এবং এটা হলো আমার কাছে এই আড়াই বছরে আমি এর কোনো ইফেক্ট আমি এখনও আল্লাহর মতো পাইনি আমি গাভি গরুরা খাওয়াই ষাড় গরুরা খাওয়াই এবং আমার কাছে অনেক ভালো রেজাল্ট মনে হয়েছে যে অনেক ভালো রেজাল্ট তার প্রমাণস্বরূপ আমার ষাড়গুলো দেখলেও বুঝতে পারবেন নতুন উদ্যোগ তাদের আপনি কি পরামর্শ দেন এই ফ্যাটে নেই নাকি মিল্কিং কোনটা হলে ভালো হয় তাদের জন্য একটু সুবিধা হয় রিস্ক কম আমার দৃষ্টিতে রিস্ক কম হলে প্রথমে ফ্যাটিংয়ে যেতে হবে তারপরে এখান থেকে ফ্যাটিংয়ে থেকে আস্তে আস্তে ধারণা নিয়ে তারপরে মিল্কে যেতে হবে তবে দুটোই থাকবে প্রথমে মিল্কে গেলে আমার দৃষ্টি সেতে সে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না আর মিল্কে গেলে ধরেন আমাকে সবারই টার্গেট থাকে যে বিশ লিটার পঁচিশ লিটার তিরিশ লিটার একটা গাভি হতে হবে তা পঁচিশ লিটার তিরিশ লিটার গাভি কিনতে গেলে মিনিমাম দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা তিন লক্ষ টাকা মানে পরিবেশ বা তার অবস্থান বুঝে বিভিন্ন কোয়ালিটির দাম হয় এখন আমরা ধরো নতুন যদি শুরু করতে যাই এর কখন কি গাভির যত্নের একটা বিষয় আছে সেই প্রথমে আমরা এই যত্নটা বুঝবো না না বুঝলে গাভি যে কোনো একটা ক্রুটি দেখা দিলেই ওই দুই লাখ আড়াই লাখ টাকার গাভি তখন পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার আশি হাজার নব্বই হাজারে চলে আসবে মিনিমাম এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা প্রথমেই শর্ট খাব এই যে এই এরকম যদি দূরে একটা গাভির হয় এই এই লসটা আমরা কখনোই প্রথম চান্সে ধরা খাইলে আমরা কভার করতে পারবো না এই জন্য আমার সাজেশন আমি নিজেও এটা করছি যে প্রথমে সার পুষি ধরেন একটা সার ষাট হাজার টাকা দিয়ে কিনলাম সেই সারটা আমি দশ মাস পুষলাম ওরে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হলো এক লাখ দশ হাজার টাকা হলো আমি ওরে এক লাখ বিশ হাজার তিরিশ হাজার বেচলাম বা এক লাখ দশ হাজারও বেচলে আমার লস হচ্ছে না হয়তো লাভ না হলেও লস হচ্ছে না আর বেশি বেচতে পারলে লাভ হবে এক লাখ দশের যতটা ওপরে বেচতে পারবো ততটা লাভ হবে এখন 
যে শাড়িটা আমরা 1 লাখ 20 হাজার টাকা বিক্রি করব আশা করতেছি সেই শাড়িটা হঠাৎ করে আপনার একটা পা ভেঙে গেছে মারামারি করে বা যে কোনো কায়দায় বা একটা কোনো সমস্যা আছে তখন ওইটা যদি আমি কসাই গেট নিয়ে এসে বিক্রি করি তো দেখা যাচ্ছে 1 লাখ 20 হাজার টাকা তো ওরে যদি বলি যে তুই 5000 টাকা তুমি 5000 টাকা কম দিও তখন ও খুব খুশি আবার আমার কিন্তু খুব বেশি লস হচ্ছে না এজালি আমি হয়তো শর্ট খেলাম 5000 টাকা 1 লাখ 20 টার্গেট ছিল ওখানে 1 লাখ 15 হাজার টাকা আমি বেচে দিলাম বা 1 লাখ 10ই বেচল তাতে আমার খুব বেশি লস হচ্ছে না কিন্তু একটা গাবিতে 2 লাখ 2.5 লাখ টাকা এই দুধের একটা সমস্যা হইলে সেটা চলে আসে 1 লাখ টাকায় মাসখানে 1.5 লক্ষ টাকা লস এই লসটা আমরা আর অতি কভার করতে পারি না এজন্য আমার দৃষ্টিতে যেটা মনে হয় প্রথম আমরা ষাড় গরু পুষি এর থেকে কিছু শিক্ষা অর্জন করে তারপরে পাশাপাশি আস্তে আস্তে করে গাবি পুষলে দুটোই থাকবে তার মনে হয় আর নেগেটিভ রেজাল্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে নতুন গরু আনার পরে স্বাভাবিক আমরা সবাই বলি সেটা যে বাইরের গরু আসলে প্রথমে ওরে আলাদা একটা ঘরে রাখা উচিত সেখান থেকে আমরা প্রথমে পটাশের পানি আছে বা বিভিন্ন অন্যান্য ওষুধ আছে এটা প্রয়োগ করে এক সপ্তাহ বাইরে তারে সুযোগ দিতে হবে যদি কোনো সমস্যা না থাকে তারপরে তারে কিমলিনাশক ওষুধ খাওয়ায়ে আরও চার পাঁচ দিন সময় দিয়ে তারপরে মূল ফার্মে ওরে ঢুকানো উচিত আমাদের দৃষ্টিতে আর এর বাইরে আপনার যে ভ্যাকসিনগুলো আছে খুরা রোগের ভ্যাকসিন তো আমরা দিয়ে নেব আবার আপনার এই যে ইসের আরও যে তরকা আছে এইগুলো তরকাটা আমাদের দেশে একটু কমই হয় এলাকা ভিত্তিক যখন দেখা দেয় তখন তবে খুরা রোগের ভ্যাকসিন সবাইরে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া উচিত কারণ এইটাই আমরা সারা বছরই কম বেশি সব সারা বাংলাদেশে ফেস করতে হয় আরেকটি বিষয় জানব আপনার ছোট ভাইদের জন্য তো বাড়ি থেকে যখন গরু কিনবে আমার ছোট ভাইরা আসলে প্রথমত কি কি বিষয় লক্ষ্য রেখে গরুটা কেনা উচিত যেমন আপনি তো সফল চমৎকার চমৎকার গরু লাভবানও হচ্ছেন তার মানে আপনি গরু চেনেন আপনি যদি একটু দেখায় একটু বলতেন ক্ষেত্রে দেখেন আমার একটা সার আছে আমার সামনে এটার বয়স তেরো মাস আজকে আজকে বাইশ দিন তেরো মাস বাইশ দিন আমি এটা যখন বয়স ছয় মাস প্রত্যেক সাত দিন কম ছিল তখন কিনছিলাম এই সারটা তখন আমি কিনেছি উনসত্তর হাজার টাকা দেয় এই এই বাচ্চাটা এই বাচ্চাটা যখন উনসত্তর হাজার টাকা দিয়ে কিনছি তখন ওই হাটে আমরা আমি দুই ভাই ছিলাম তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টা এরপরে তর জমা করেছিলাম মানে এই যে আপনি যেটা বললেন যে এর ভবিষ্যৎটা কি এই হাটে তখন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার বেশি কেউ বলিনি এই বাচ্চাটা আর যে বিক্রি করবে তার কথা ছিল আমি আশি হাজার টাকার বেশি কম হলে বেচবো না তা তারপরে এই পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার থেকে একজন সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকায় গেল কিন্তু উনি ওই তারপরে শেষ বেলায় সাড়ে তিন ঘন্টা পরে এসে ও সর্বশেষ বললো সত্তর হাজার টাকা হলে ব্যস্ত তখন আমি এক হাজার টাকা কম দিই বললাম বাইয়ার কথা বললেন না আমার এই বাসরটা দিয়ে দেন তখন দিল তা অনেকে আমারে বোকা বলছিল যে এই বাজারে এত বিশ হাজার টাকা দিয়ে মিনিমাম বিশ হাজার টাকা দিয়ে বাসরটা বেশি কিনলেন তো আপনি কী কী দেখে নিলেন এত আগে এই বাসরটার বয়স এখন তেরো মাস আপনি দেখেন যে তেরো মাসের বাচ্চা কখনো এভাবে হওয়া সম্ভব না এবং আমার এই জায়গায় যত বড় বড় গরু আছে এর ভবিষ্যৎ সবচেয়ে বড় গরু হবে এটার হাঁটু মানে গিরে গাটা মানে যে ওর বডি ওয়েট স্ট্রাকচার ওর চেয়ারা ওর কপাল ওর শিং সব কিছু দেখে আমার পজিটিভ মনে হয়েছে যে এই বাচ্চাটা আমার আমি আজকের হয়তো বিশ হাজার টাকা ঠকছি কিন্তু আগামীতে আমার মনে হয় বিশ হাজার না দুই লক্ষ টাকা আমার জিত হবে এটা আমার বিশ্বাস নিয়ে আমি কিনছি তো আল্লাহ রহমতে এখনই প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা এই বাচ্চাটা দিতে চাচ্ছে কিন্তু আমি এই বাচ্চাটা বিক্রি করব না গরুর যে মেইন যে ইয়েটা এটাকে ভিত বলে ভিত আমি তো বলি কলাম চারটে কলাম কলামটা কিন্তু হ্যাভি হ্যাঁ আর সিসি কলাম হ্যাঁ আর সিসি কলাম এবং এলো এটা বিসির জন্য একটু কথাবার্তা চলতেছে কারণ এর প্রজননের জন্য এই শালটা খুব ভালো হবে ডাক্তারের সাথে আমাদের যশোরে ভেটেরিনারি অফিসে ডাক্তার স্যারের সাথে কথা চলতেছে এখন দেখা যাক ওই জায়গায় যদি একটা ব্যবস্থা হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ না হলে প্রযোজন করা যায় কি না আমি একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না আমি এটা চেষ্টা করব এ আমার এটা বুঝতে এই জায়গায় আমার নয় বিঘার মতো ঘাস আছে প্রায় নয় বিঘা ঘাস লাগানো আছে আপনার পাকসুং আছে আর হলো নেপিয়ার আছে এই দুই জাতের ঘাস লাগানো আছে আমার আপনার চাহিদা কি পূরণ হয় এই জমিতে 
গরমের সময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় এই শীতের সময় একটু কম হয় এই সময় ওই ঘাসের সাথে কিছু পরিমাণ বিচলি দিলে সেটা আবার সমাধান হয় তার মানে আপনার চাহিদা যদি পরিপূর্ণ ঘাস দিতে চান তাহলে দশটা গরুতে কি পরিমাণ জায়গাতে ঘাস লাগালে এটা এনাফ হবে দশটা গরুতে আপনার তেত্রিশ শতাংশে চার বিঘা ঘাস লাগালে আপনার সবসময় ঘাস পাবেন কোনো সময় ঘাটতে থাকবে না তো ঘাস আসলে গাভি এবং মোটা তাজা করুন দুটের জন্যই কিন্তু ঘাস ঘাসের কোনো বিকল্প নাই ওই ঘাসের কাছে কে গাভি কে পুরুষ এইটা না ঘাস ঘাসই মানে গরু ঘাস খায় একটা বিষয় আছে কি আমরা যে খড় খাওয়াই শুধু খড় খাওয়াই যদি চার মন ওয়েট ফিলাস একটা ষাঁড় গরুর আমরা শুধু খড় খাই ও দুইশো আশি গ্রামের ঊর্ধ্বে প্রত্যেকদিন কমবে বাড়বে না শুধু যদি খড় খাওয়াই এবং সেই গরুটারে যদি শুধু আমরা এই ঘাস খাওয়াই সে দুইশো আশি গ্রামের বেশি বৃদ্ধি পাবে সে বৃদ্ধি পাবে তার মানে বিশালি আর খড়ের ভিতর পার্থক্য লয়ে জায়গায় তবে আমরা বিশালি টাকা দেখিনি কিন্তু আমরা ঘাসটা তৈরি করা এটা আমাদের অনেকের জন্য কষ্টসাধ্য হয় অনেকে জিনিসটা মাথায়ও আসে না যে আমরা ঘাসটা তৈরি করলে গরুর জন্য অনেক উপকার এটা আমরা অনেকেই নিয়ে আসি না যেটা আমি প্র্যাকটিক্যালে নিজে করে দেখছি যে আমার খড়ের থেকে বিশালিতে এই ঘাসে খরচ কম প্লাস রেজাল্ট ডবল তাতে করে এক কথাই আসে বিশালি থেকে ঘাস সবসময় জন্য আমাদের পজিটিভ সেটা ষাড় গরু ও গার গাভি গরু অনেক ধন্যবাদ আপনি অনেক সময় দিলেন অনেক ধন্যবাদ আমার এই জায়গায় আসার জন্য এবং আমার এই প্রতিবেদনটা দর্শকদের দেখানোর জন্য আচ্ছা শুধু দর্শক আজকে এই পর্বে দেখানোর চেষ্টা করেছি আমাদের কাজল ভাইয়ের একটি খামার কাজল ভাই প্রকৃত মানে পশু প্রেমিক যেটি অনেকে আছে গরু লালন পালন করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমার্শিয়ালি কিন্তু তার বাড়িতে এসে দেখলাম দেশি মুরগি দেশি হাঁস আরও ভিন্ন প্রজাতির বেশ কয়েকটি হাঁস দেখতে পাচ্ছি ঘোড়া আছে ছাগল আছে হ্যাঁ এরপরে ফ্যাটেনিং গরু মিল্কিং গাভি এবং এই চালের উপরে দেখলাম বেশ চাল কুমড়া জমিতে লাল শাক লাল ঝুলছে ঘাস চাষ করছে সরিষা হ্যাঁ একেবারে স্বর্ণের কালার টোটাল মিলিয়ে আমি মনে করি সার্থক একজন মানুষ একটা ওই যে সরকার বলে না একটি বাড়ি একটি খামার সেটা বলা যায় সার্থক সফল একজন দেশপ্রেমিক বলা যায় এবং একজন সচেতন মানুষ বলা যায় আমি আমার এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কৃষি চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করে থাকি এ সকল সফল মানুষদের সুন্দর সুন্দর মুখ আমি বারবার কিন্তু একটা কথা শেষে বলেই থাকি যে জেনে বুঝে তবেই করবেন হঠাৎ করে গরু নিয়ে এসে খামার শুরু করলে কিন্তু হবে না অবশ্যই যদি আপনি মনে করেন আপনি কাজল ভাইয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই এরপরে কিন্তু দেখা হচ্ছে আপনার খামারে আপনার সফলতার গল্প দিয়ে সাজাবো পরবর্তী প্রতিবেদন ততক্ষণে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমার এই চিত্রপুর চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন